ഉരമുള കേരളി കോളേജിന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിന് സോഷ്യൽ സയൻസ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന്റെ ബാക്കിയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളറ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇന്റീരിയർ ഓഫ് എർത്ത് ഭൂമിയുടെ ഉള്ള നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ അല്ലെ സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ വിഭജനം അല്ലെ സോഷ്യൽ സയൻസിന് എത്രയായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയായിട്ടാ രണ്ടായി ഏതൊക്കെയാണ് ഹിസ്റ്ററിയും ജോഗ്രഫിയും ചരിത്രവും ഭൂമിശാസ്ത്രവും അല്ലെ അതിന്റെ പിതാക്കന്മാരെ കണ്ടു ചരിത്രത്തിന്റെ പിതാവാരാണ് ഹെറോഡോട്ടസ് ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവാരാണ് ആരാണ് ടോളമി അല്ലെ അപ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ് വിവിധ തരം മണ്ണ് അല്ലെ നമ്മൾ അതിൽ കുറച്ച് മണ്ണുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും ശേഖരിച്ചായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള മണ്ണിനങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ശേഖരിച്ചായിരുന്നു കൊള്ളാം വിടുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലോട്ട് പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ അറയെ കുറിച്ചാണ് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളില് എന്തുണ്ട് ഭൂമിയെ കുഴിച്ചു നോക്കിയാൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നവർ എന്ത് അവസ്ഥയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഭൂമിയുടെ ഉൾഭാഗത്തോട്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അല്ലെ അപ്പോ ഈ ഭൂമിയുടെ നമ്മൾ ഈ കിണർ കുഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെയാണ് കിണർ കുഴിച്ച് നോക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് അല്ലെ ഭൂമിയുടെ ഉൾഭാഗത്തോട്ട് എന്ത് അവസ്ഥയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങൾ എത്തൊക്കെ ക്വോസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഭൂമിയുടെ ഉൾഭാഗത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ ഭൂമിയുടെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് ഈ ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങൾ അയച്ചപ്പോ ഭൂമിയുടെ ഉൾഭാഗം ഇന്റീരിയർ അല്ലെ ഇന്റീരിയർ ഓഫ് എർത്ത് അല്ലെ നാല് പാളികളായിട്ട് ആണെന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചു അപ്പോ ഈ ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് ഭൂമിയുടെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങൾ അയച്ച് പഠനം നടത്തിയപ്പോ ഭൂമിയുടെ ഉൾഭാഗം നാല് പ്രത്യേക ലെയറുകളായിട്ട് അവര് തിരിച്ചു നിങ്ങൾ സ്ക്രീനില് കാണുന്നുണ്ടാവും എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ പാളി എന്താണ് ക്രസ്റ്റ് എന്താണ് ക്രസ്റ്റ് അതിന് മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയുക ഭൂവൽക്കം അല്ലെ മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയുക ഭൂവൽക്കം രണ്ടാമത്തെ പാളി എന്തുവാ എന്തുവാ നോക്കി മാൻഡിൽ എന്താണ് മാൻഡിൽ അല്ലെ മാൻഡിൽ മൂന്നാമത്തെ പാളി എന്താണ് ഔട്ടർ കോ എന്താണ് ഔട്ടർ കോ എന്താണ് പുറക്കാമ്പ് മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയുക പുറക്കാമ്പ് നാലാമത്തെ പാളി എന്താണ് എന്താണ് ഇന്നർ കോർ എന്താണ് ഇന്നർ കോർ അകക്കാമ്പ് അപ്പൊ എത്ര പാളികളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് എത്ര പാളികളാണ് നാല് പാളികളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്രസ്റ്റ് അഥവാ ഭൂവൽക്കം അല്ലെ മാൻഡിൽ എന്താണ് മാൻഡിൽ മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് ഔട്ടർ കോർ എന്താണ് പുറക്കാമ്പ് നാലാമത്തെ എന്താണ് ഇന്നർ കോർ എന്താണ് അകക്കാമ്പ് ഇസ് ക്ലിയർ അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ നാല് പാളികൾ നാല് പാളികൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ കാണുന്ന എന്താണ് ഭൂവൽക്കത്തെ അല്ലെ ഭൂമിയുടെ പുറം തോട് പുറം പാളി പുറം പാളിയുടെ ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ആ നീല കളറിൽ കാണുന്ന എന്താണ് ഭൂമിയുടെ പുറം പാളിയാണ് അല്ലെ ക്രസ്റ്റ് അപ്പോ ഈ ഭൂവൽക്കത്തെ വീണ്ടും രണ്ട് പാളികളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താക്കെയാണ് എന്താണ് ഭൂവൽക്കത്തെ വീണ്ടും എത്ര പാളികളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പാളികളായിട്ട് ദ ക്രസ്റ്റ് ഈസ് സെഗൻഡ് ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ടു ഒന്നെന്താണ് കോണ്ടിനെന്റൽ ക്രസ്റ്റ് എന്താണ് കോണ്ടിനെന്റൽ ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓഷ്യാനിക് ക്രസ്റ്റ് എന്താണ് കോണ്ടിനെന്റൽ ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓഷ്യാനിക് ക്രസ്റ്റ് വൻകര ഭൂവൽക്കവും കടൽ സമുദ്ര ഭൂവൽക്കവും എന്താണ് വൻകര ഭൂവൽക്കവും സമുദ്ര ഭൂവൽക്കവും ഇസ് ക്ലിയർ അപ്പൊ ദ ക്രസ്റ്റ് ഈസ് അഗൈൻ ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ടു കോണ്ടിനെന്റൽ ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓഷ്യാനിക് ക്രസ്റ്റ് ഭൂവൽക്കത്തെ രണ്ടായിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് വൻകര ഭൂവൽക്കവും സമുദ്ര ഭൂവൽക്കവും ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കിക്കോളൂ അല്ലെ 
പൂവൽക്കത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പൂവൽക്കത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഭൂമിയുടെ താരതമ്യേന നേർത്ത പുറന്തോൾ എന്താണ് ഭൂമിയുടെ താരതമ്യേന നേർത്ത പുറന്തോൾ അല്ലെ ദ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി തിൻ ഔട്ടർ ഷെൽ ഓഫ് ദ എർത്ത് ദ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അല്ലെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി താരതമ്യേന തിൻ ഔട്ടർ ഷെൽ ഓഫ് ദ എർത്ത് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ഏകദേശം നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ കനം കണ്ടോ നമ്മൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് കുഴിച്ചു നോക്കിയത് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് അല്ലെ അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ഭാഗത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഭൂകമ്പ തരങ്ങ ഭൂകമ്പ തരങ്ങളാണ് അപ്പോ ഈ ഭൂവൽക്കത്തിന് ക്രസ്റ്റിന് എത്ര കിലോമീറ്റർ കനമുണ്ട് എന്താണ് ഏകദേശം നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ കനം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ തിക്ക് എന്താണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ തിക്ക് ഇനി ഈ ഭൂവൽക്കത്തെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടു ഏതൊക്കെയാണ് കോണ്ടിനന്റൽ ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓഷ്യാനിക് ക്രസ്റ്റ് വൻകര ഭൂവൽക്കവും കടൽത്തറ ഭൂവൽക്കവും വൻകര ഭൂവൽക്കവും കടൽത്തറ ഭൂവൽക്കവും കോണ്ടിനന്റൽ ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓഷ്യാനിക് ക്രസ്റ്റ് ഇനി നോക്കിയുള്ളൂ ഈ വൻകര ഭൂവൽക്കത്തിന്റെയും കടൽത്തറ ഭൂവൽക്കത്തിന്റെയും പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ഈ വൻകര ഭൂവൽക്കം രണ്ട് പ്രധാന മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതായത് വൻകര ഭൂവൽക്കത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് മൂലകങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെയാ നോക്കിയേ സിലിക്ക അലുമിനിയം അല്ലെ സിലിക്ക അലുമിനിയ അല്ലെ ദ കോണ്ടിനന്റൽ ക്രാസ്റ്റ് കണ്ടൈൻസ് എന്താണ് സിലിക്ക ആൻഡ് അലുമിനിയം ദ കോണ്ടിനന്റൽ ക്രാസ്റ്റ് കണ്ടൈൻസ് സിലിക്ക ആൻഡ് അലുമിനിയം അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ എന്തെന്നും നമുക്ക് വിളിക്കാം സിയാൽ എന്ന് വിളിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം സിയാൽ എന്ന് വിളിക്കാം സിലിക്കന്റെ സിലിക്കയുടെ എസ് ഐ അലുമിനിയുടെ എ അങ്ങനെ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് സിയാൽ എന്ന് അറിയാം പിന്നെ നോക്കിയേ രണ്ടാമത്തെ അല്ലെ വൻ ഭൂവൽക്കത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പാളി ഏതാണ് കടൽത്തറ ഭൂവൽക്കം അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്ര ഭൂവൽക്കം ഓഷ്യാനിക് ക്രസ്റ്റ് ഓഷ്യാനിക് ക്രസ്റ്റ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ സിലിക്ക മഗ്നീഷ്യം അവിടെ ഉള്ള പ്രധാന മൂലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സിലിക്കയും മഗ്നീഷ്യവും അല്ലെ ദ ഓഷ്യാനിക് ക്രസ്റ്റ് കണ്ടൈൻസ് സിലിക്ക ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യം അല്ലെ എന്താണ് ദ ഓഷ്യാനിക് ക്രസ്റ്റ് മെയിൻലി കണ്ടൈൻസ് സിലിക്ക ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യം സോ ഇറ്റ് നോൺ ആസ് എന്താണ് സിമ എന്താണ് സിമ സൈമ എന്നും ഉച്ചരിക്കാറുണ്ട് സിമ അല്ലെ അപ്പോ സിലിക്കയുടെ എസ് ഐയും മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ എം എയും ചേർന്ന് എന്തെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു സിമ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ അപ്പോ ക്രസ്റ്റ് അല്ലെ എന്താണ് താരതമ്യേന കനം കുറഞ്ഞ പാളിയാണ് അല്ലെ കനം കുറഞ്ഞ പാളിയാണ് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ തിക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ കനമുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് രണ്ടായിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ സമു എന്താണ് വൻകര ഭൂവൽക്കവും സമുദ്ര ഭൂവൽക്കവും അല്ലെ എന്താണ് കോണ്ടിനന്റൽ ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓഷ്യാനിക് ക്രസ് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ അളഫ് യു ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പാളി ഏതാണ് പറഞ്ഞേ എന്താണ് മാൻഡിൽ അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ പാളിയാണ് ഏത് മാൻഡിൽ നിങ്ങൾ ഇതൊരു ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കൊള്ളൂ അല്ലെ മാൻഡിലിനെയും വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു കണ്ടോ മാൻഡിലിനെയും വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പർ മാൻഡിൽ ആൻഡ് ലോവർ മാൻഡ് എന്താണ് അപ്പർ മാൻഡിൽ ആൻഡ് ലോവർ മാൻഡ് അല്ലെ എന്താണ് ഉപരി മാൻഡിലും അഥോ മാൻഡ് ഉപരി മാൻഡിലും അഥോ മാൻഡ് ഉപരി മാൻഡിലും അഥോ മാൻഡിലും അല്ലെ ഇതിനൊരു പ്രധാന പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഏറ്റവും കനം കൂടിയ പാളിയാണ് ഏത് മാൻഡിൽ അല്ലെ എന്താണ് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും കനം കൂടിയ പാളിയാണ് ഏത് മാൻഡ് ഇനി മാൻഡിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കാം നോക്കിക്കോളൂ അല്ലെ മാൻഡിൽ ഭൂവൽക്കത്തിന് താഴെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ഭൂവൽക്കത്തിന് താഴെയായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഭൂവൽക്കത്തിന് താഴെയായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ലൊക്കേറ്റഡ് ബെനീത് ദ ക്രസ്റ്റ് എന്താണ് ലൊക്കേറ്റഡ് ബെനീത് ദ ക്രസ്റ്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത നോക്കിക്കോളൂ 
പൂവൽക്കപ്പാളിക്ക് താഴെ തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ വരെ കണ്ടോ പൂവൽക്കപ്പാളിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പൂവൽക്കപ്പാളിക്ക് താഴെയായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ കാലത്തിലാണ് മാൻഡൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ എക്സ്പാൻസ് അപ് ടു ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ഫ്രോം ദ ക്രസ്റ്റ് എക്സ്പാൻസ് അപ് ടു ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ഫ്രം ദ ക്രസ്റ്റ് ഇതിന് ഇതിനെയും രണ്ട് പാളികളായിട്ട് തിരിച്ചു അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഇതിനെയും രണ്ട് പാളികളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പർ മാൻഡിൽ ആൻഡ് ലോവർ മാൻഡിൽ അപ്പർ മാൻഡിൽ ആൻഡ് ലോവർ മാൻഡിൽ ഇനി അപ്പർ മാൻഡിൽ അതായത് അതിന്റെ മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയുക ഉപരി മാൻഡിലും അധോ മാൻഡിലും ഉപരി മാൻഡിലും അധോ മാൻഡിലും അപ്പോ ഉപരി മാൻഡിലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സിലിക്കൺ സംയുക്തങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ ഈ പാളി ഖരാവസ്ഥയിലാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞേ എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ സിലിക്കൺ സംയുക്തങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ ഈ പാളി എന്തവസ്ഥയിലാണ് ഖരാവസ്ഥയിലാണ് ദ അപ്പർ മാൻഡിൽ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സിലിക്കൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഈസ് ഇൻ എ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് ഒന്നോട് പറഞ്ഞേ ദ അപ്പർ മാൻഡിൽ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സിലിക്കൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഈസ് ഇൻ എ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ പാളി ഏതാണ് ലോവർ മാൻ അതായത് അധോ മാൻ ഉപരി മാൻഡലിന് താഴെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ പാളിയിൽ പദാർത്ഥങ്ങൾ അർദ്ധ ദ്രവാവസ്ഥയിലാണ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയേ ഉപരി മാൻഡലിന് താഴെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ പാളിയിൽ പദാർത്ഥങ്ങൾ അർദ്ധ ദ്രവാവസ്ഥയിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർ പറഞ്ഞേ ലോവർ മാൻഡിൽ ലൊക്കേറ്റഡ് ബെനീത് ദ അപ്പർ മാൻഡിൽ ഈ സിന്നെ സെമി ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഒരിക്കൽ കൂടെ പറഞ്ഞേ ദ ലോവർ മാൻഡിൽ ലൊക്കേറ്റഡ് ബെനീത് ദ അപ്പർ മാൻഡിൽ ഈ സിന്നെ സെമി ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോ നോക്കിക്കോളൂ മാൻഡിലിനെയും എത്രയായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിട്ട് അല്ലെ ഉപരി മാൻഡിൽ അപ്പർ മാൻഡിൽ എന്താണ് അധോ മാൻഡിൽ ലോവർ മാൻഡിൽ അപ്പർ മാൻഡിൽ എന്താണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഖരാവസ്ഥയിലാണ് എന്നാൽ എന്താണ് ലോവർ മാൻഡിൽ എന്താണ് സെമി ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അർദ്ധ ദ്രവാവസ്ഥയിൽ ആണ് ക്ലിയർ ആയോ ഇനി ഭൂമിയുടെ മൂന്നാമത്തെ പാളിയാണ് അത് കോർ ഭൂമിയുടെ മൂന്നാമത്തെ പാളിയാണ് കോർ അഥവാ കാമ്പ് അല്ലെ കാമ്പ് എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും ഈ കോറിനെയും രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഔട്ടർ കോർ ഇന്നർ എന്താണ് കോറിനെയും എത്രയായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഔട്ടർ കോർ ഇന്നർ ഇനി നോക്കിയുള്ളൂ ഭൂമിയുടെ മൂന്നാമത്തെ പാളി ഏതാണ് പറഞ്ഞേ കാമ്പ് അല്ലെ ഭൂമിയുടെ മൂന്നാമത്തെ പാളിയാണ് ഏത് അപ്പൊ ഈ കാമ്പിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കാമ്പിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്നാമത്തെ പാളിയായ പുറക്കാമ്പും നാലാമത്തെ പാളിയായ അകക്കാമ്പ് അല്ലെ പുറക്കാമ്പ് അകക്കാമ്പ് അല്ലെ ഔട്ടർ കോർ ആൻഡ് ഇന്നർ കോർ ഔട്ടർ കോർ ആൻഡ് ഇന്നർ കോർ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്ര ഭാഗമാണ് ഏത് കോർ അല്ലെ ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്ര ഭാഗമാണ് കാമ്പ് സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ എർത്ത് സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ എർത്ത് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്ററിൽ തുടങ്ങി ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ വരെ വ്യാപിച്ചിരിക്കും എന്താ എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്ററിൽ തുടങ്ങി ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ വരെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ അല്ലെ അപ്പൊ കാമ്പിന്റെ കനം എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്ററിൽ തുടങ്ങി ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് ഇതിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് പുറക്കാമ്പ് അകക്കാമ്പ് അല്ലെ ഔട്ടർ കോർ ആൻഡ് ഇന്നർ കോർ ഇനി ഈ കാമ്പിലെ അതായത് കോറിലെ പ്രത്യേകത മറ്റ് പ്രത്യേകതകൾ നോക്കിക്കൊള്ളൂ പുറക്കാമ്പിലെ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉരുകി അവസ്ഥയിലാണ് പുറക്കാമ്പിലെ പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്താണ് ഉരുകി അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ലോവർ മാൻഡിലാണ് അല്ലെ ലോവർ മാൻഡിൽ എങ്ങനെയാണ് പദാർത്ഥങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് അർത്ഥദ്രവാവസ്ഥയിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പുറക്കാമ്പിലെ ഔട്ടർ കോറിലെ പദാർത്ഥങ്ങളും എന്ത് അവസ്ഥയിലാണ് ഉരുകി അവസ്ഥയിലാണ് ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്ര ഭാഗത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഉയർന്ന മർദ്ദം മൂലം അകക്കാമ്പ് ഖരാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അകക്കാമ്പ് എന്താ അവസ്ഥയാണ് ഖരാവസ്ഥ അല്ലെ 
ഉരുകി ഭയങ്കര ചൂടാണ് പക്ഷേ ഹൈ പ്രഷറാണ് ഉയർന്ന മർദ്ദമാണ് അപ്പോ ഉയർന്ന മർദ്ദം കാരണമാണ് അവിടെ എന്ത് അവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഖരാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുമ്പ് നിക്കൽ അല്ലെ ഇരുമ്പ് നിക്കൽ എന്നീ മൂലകങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിനെ നിഫെ എന്നറിയപ്പെടുന്നു എന്തെന്ന് പറയുന്നു നിഫെ നിക്കലിന്റെ എണ്ണയും ഇരുമ്പ് ഫറം ഫറത്തിന്റെ എഫിയും ചേർന്ന് എന്താണെന്നറിയപ്പെടുന്നു നിഫെ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കാര്യം നോക്കിക്കൊള്ളൂ ദ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ദ ഔട്ടർ കോർ ആർ ഇൻ എ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ ഹൈ പ്രഷർ പ്രൊവൈഡിംഗ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഇൻ ദ ഇന്നർ കോർ ഈസ് ഇൻ എ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കാർഡ് നോക്കിക്കൊള്ളൂ ദ മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ കോർ ആർ ഇൻ എ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ ഹൈ പ്രഷർ പ്രൊവൈഡിംഗ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ദ ഇന്നർ കോർ ഈസ് ഇൻ എ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് as it is mainly made up of the minerals nickel and iron alle and the chemical name is ferrum alle it is also known as nifhe onude the materials in the outer core are in a molten state due to the high pressure providing at the center the inner core is in a solid state as it is mainly made up of the minerals നിക്കൽ ആൻഡ് അയൺ ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് നിഫെ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ അപ്പോ ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത് എന്താണ് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളറ അല്ലെ ഇന്റീരിയർ ഓഫ് ദ എർത്ത് അപ്പൊ നാല് പാളികളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ക്രസ്റ്റ് അഥവാ ഭൂവൽക്കം മാൻഡിൽ ഔട്ടർ കോർ അഥവാ പുറക്കാമ്പ് ഇന്നർ കോർ അഥവാ അകക്കാമ്പ് അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളറെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളറെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാ പഠിക്കുന്നത് ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അപ്പൊ എല്ലാവരും നോട്ട് എഴുതുക പുസ്തകത്തില് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററില് ഈ ഭാഗം കൊണ്ട് പുസ്തകം നന്നായിട്ട് വായിക്കുക നോട്ട് എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കുക നമസ്കാരം